salut poteau, j'espère que tu vas bien, moi super forme, ça va, on est dimanche, et petite vidéo, petite vidéo pour présentation d'un camion, un peu what the fuck, vous allez voir, c'est ce fameux euh, Scania en 440 chevaux Highline, une petite vidéo, vous allez voir, hein, c'est en même temps pour, euh, pour te souhaiter un bon dimanche, hein, par la même occasion, et vous avez, tu vas voir que ce petit Scania euh, a, 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 a quelques petits bugs, hein, il a quelques petits soucis, euh, et c'est dommage parce que euh, c'était un bon projet, c'était un bon projet, donc là on est dans les équipements et tu vas voir que bah, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas trop de bugs, euh, là on est en train de... l'intérieur tu vois c'est plutôt carré, euh, déjà il y a un problème sur les entées, alors je ne l'avais pas tité tout de suite mais si tu regardes bien, regarde bien, les entées ils sont un peu what the fuck, donc là on a un problème. Donc ça c'est le premier problème, je m'en suis pas aperçu tout de suite, euh... donc oui en effet j'ai fait, vid... fait la vidéo et je suis en train de la commenter par la suite, hein. je t'explique en même temps ma vie. <rire> euh... Donc voilà, ouais. Donc on n'a pas... pas tilté tout de suite, mais si tu regardes bien au moment où on en parle là, au moment où on en parle là, 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 là tu vois là, où sont les entées à l'extérieur Il n'y a pas d'entées à l'extérieur, et ça j'avais pas fait gaffe. Donc, à force de présenter les modes, c'est vrai que je me dis... C'est cool, on présente les modes, mais on va aussi montrer les modes un peu buggés, parce que c'est vrai qu'il y a des modes qui sont quand même pas mal buggés, et on va vous les montrer par la même occasion. Alors, à savoir que ce mode-là, quand même, est certes un peu buggé, mais euh, c'est dommage, parce qu'il est agréable à... Enfin, tu verras par la suite dans la vidéo, mais il est agréable à conduire en extérieur, mais alors en intérieur, c'est euh, tu flippes un peu. Là, c'est la même, hein, bavette arrière, un peu, un peu dommage qu'elle soit comme ça. Il euh, y avait déjà eu le problème sur le Scania euh, 143 où ils avaient déjà fait ce, 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 ce genre de problème là avec le Jesus et compagnie euh, où c'était aussi un peu bugué donc je l'ai enlevé, hein, c'est préférable. Allez, on passe en intérieur. Alors en intérieur, tout va bien jusqu'ici, tout va bien jusqu'ici, tout va bien. Le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Euh, en effet, ça sera l'atterrissage le plus important. Alors ça se voit pas à la nuit tout de suite, tout de suite comme ça. Puisque tout se passe bien quand on est dans la cabine, mais je pense que vous êtes plus d'un comme moi, t'as vu, à avoir eu ce problème-là. Il y en a plus d'un comme, comme toi, moi, euh, comme tout le monde en fait, qui a eu ce problème à force de modder. Et donc du coup, euh, c'est un, ouais, un, un peu dommage. C'est vraiment ce qui fait, encore une fois, que ce mode est à la fois intéressant et inintéressant à la fois. Voilà, t'as vu, là c'est les entées, je réalise que les entées... Et je les vois là, mais je dis, attends, mais je les ai pas vus. Et hop, je ressors. Eh oui, en effet, ils y sont pas. Voilà, c'est là où je m'en suis aperçu. Hein. Euh, donc, euh, on les enlève, ils servent à rien, strictement à rien. Euh, donc, on les a virés. Euh, et euh, je me suis pas aperçu, mais c'est que je voyais pas mes rétroviseurs à l'intérieur. Ça, 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 ça a l'air con comme ça, mais je m'en suis pas aperçu. Est-ce qu'on ne voit pas le rétroviseur de droite euh, Voilà, c'est un petit détail qui, qui est con, hein, mais euh, qui peut être quand même très intéressant quand tu joues, d'avoir tes rétroviseurs. Parce que sinon, c'est un peu le problème, quoi. J'ai envie de te dire, euh, c'est un peu le bordel, ce rétroviseur. Voilà. Hein. Euh, bon, alors malgré tout, je continue mon équipement normal. Hein, y a pas, y... Étant donné que euh, c'est... Présentation, je vous montre vraiment tout de A à Z et vraiment tous les problèmes. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas le GPS, donc je mets le GPS. Et attention, c'est une fois en extérieur, je réalise qu'il y a un problème. Regardez-moi ça, regarde-moi ça. Voilà, tout l'équipement intérieur de ta cabine, en fait, est décalé, mais complètement décalé. Donc obligé, obligé euh, de bah, tout supprimer, tout simplement. On enlève tout, euh, même si je pense que le GPS, lui, était fixé. Euh, et que je pense que c'était le DLC Cap qui lui ne l'était pas, en fait, euh, donc j'ai quand même enlevé le, le GPS, hein, tant pis, hein, euh, de toute façon ça sera pas un mode avec lequel je jouerai, ça c'est une certitude je pense, euh, mais bon, malgré tout, on a préféré enlever les modes, enlever euh, les accessoires cabine, et puis au moins on n'avait pas de problème. Allez, on va, partir, euh, on va partir en jeu, on va aller voir tout ça en jeu direct, le camion, alors c'est là où je vous allez voir, c'est ce que je te disais, c'est que, voilà, extérieurement c'est un très joli camion, hein, là-dessus il n'y a pas de problème, euh, le bruit euh, c'est la même et relativement agréable, euh, là-dessus il n'y a pas de problème aussi, malheureusement, euh, ben voilà, là où tu vois il y a les rétroviseurs qui sont là, il n'y a pas de problème, hein, on les voit, tu les vois, tu les vois, tu les vois, et quand tu seras à l'intérieur tu les verras plus, euh, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage en soi. Après, euh, après, après. Alors, 
sur les rétroviseurs, et c'est une chose que j'ai pas essayé, c'est qu'il y a deux options de rétroviseur. Et je pense qu'il faut peut-être prendre la première. Je ne l'ai pas essayé, et je dois l'admettre. Euh, maintenant, je pars du principe qu'à partir du moment où on propose un mode avec des options, il faut que toutes les options soient optionnelles euh, possibles. C'est-à-dire que bah, à partir du moment qu'elles sont là, qu'on puisse les utiliser. Et là, c'était pas le cas. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il euh, y a possibilité d'avoir les rétroviseurs qu'on a à l'intérieur de la cabine, en mettant les originales, si on mode, il faut que tout soit euh, possible. Voilà. Bon, on va aller quand même. Voilà, là, donc, tu vois, c'est un peu flippant. Dès que tu vois plus le rétroviseur, tu te dis là où je suis. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver Bon, de <rire> bon, euh, toute façon, on va aller voir une remorque parce qu'après, c'est la même. Il faut absolument que bah, ton camion puisse accrocher la remorque. Et euh, ça, ça arrive que c'est pas forcément le cas. Euh, sur certains camions. Alors, c'est de moins en moins euh, fréquent. C'est vrai qu'en. On n'a plus trop ce problème là avec les camions, euh, ça accroche en général sans problème, même avec, euh, avec euh, l'accroche avancée, euh, normalement maintenant on n'a plus trop ce problème là. Malgré tout, on, on va quand même essayer parce que ça m'est encore arrivé euh, une ou deux fois euh, sur certains camions où le châssis était trop haut. Alors bon ça c'est la même. Euh, il y avait sûrement l'option avec le camion de euh... coin coin. Salut la police, moi j'ai le fou, je vois la police. Il y avait sûrement l'option de rabaisser les cieux. Mais encore une fois, je pars du principe qu'à partir du moment où on présente un mode et qu'il y a toutes les options, euh, et qu'il y a plusieurs choix de des cieux ou de, enfin, de, de châssis et compagnie, euh, bah, dans ces cas-là, ce choix-là doit être euh, optionnel et être euh, fiable. Donc, euh, bon, bon, voilà. Donc, on va quand même tester avec n'importe quelle remorque. La preuve, hein, la FCP, tranquille. On va tester ça. Euh, et puis, on, on verra bien. De toute façon, à, à côté de ça, malgré tout, le son est quand même pas mal. Peut-être les freins qui sont un peu baisés de la tête ou on a l'impression d'être un peu trop vintage. Euh, à côté de ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, si on enlève le fait qui est euh, le bug des antés, le bug des rétro, le bug des euh, DLC cab. Bon, à part ça, euh, il n'est pas si nul que ça ce mode, hein, euh, il est plutôt pas mal. Hein, euh, si tu aimes conduire en extérieur euh, et pas dans ta cabine, et, euh, je dirais en thème arcade, si tu es plus arcade que sinu, bon, extérieur, la preuve, il n'est pas vilain. <rire> Mais bon, c'est une simu et pas une arcade, et du coup. Bon, on va prendre la petite photo quand même. Voilà, petite photo, parce qu'il est quand même stylé, ce petit camion, il hein, n'y a pas à dire. Voilà, petite photo, on repart. Bon, alors, en tout cas, comme je vous l'ai dit, moi, je vous présente les modes, et donc, du coup, je vais commencer aussi à vous présenter les modes qui sont un peu buggés. Ça va vous éviter de les télécharger, ou peut-être de les télécharger. Peut-être que les bugs qui sont, euh, qui sont présents ne sont pas dérangeants, pour ceux qui conduisent en extérieur, mais... Euh, donc voilà, donc on va commencer à présenter aussi les modes buggés. Excusez-moi, je suis fatigué. Je n'ai pas beaucoup dormi. Euh... <rire> Le mec qui baille en même temps. Euh, donc ouais, on va commencer à vous les présenter. Euh, on va euh, bah, continuer sur notre euh, lancée comme ça. Hein. Et puis on va aussi euh, euh, bah, continuer avec American Truck parce que je prends beaucoup plaisir à rouler dessus. Et du coup, euh, bah, continuer à représenter les modes buggés. plutôt pas mal aussi. En tout cas... Euh, pour ce camion, pour ce Scania euh, Act 9, euh, bah, écoutez, c'est du plaisir, c'est pour ceux qui veulent en profiter, hein, c'est 440 chevaux. Euh, et puis, bah, encore une fois, merci à vous tous hein, euh, d'être présents, de faire tourner la chaîne, donc grand merci à vous. Et puis, comme d'habitude, euh, j'ai envie de vous dire, hein, profitez de la vie, vraiment. Euh, euh, fuck le superflu, hein, ça aussi, hein, euh, restez comme vous êtes, je dirais, comme, comme une certaine marque de fast-food. Comme vous êtes. <rire> ouais, voilà, viens comme tu es mon ami, ça, ça, ça me fait plaisir. Allez, en tout cas pour moi, je pense et c'est surtout pour ça aussi que je vais faire cette petite vidéo. C'est pour vous souhaiter un bon dimanche et un bon fin de week-end. Euh, bonne reprise de travail pour ceux qui vont reprendre, bonne fin de vacances ou bonnes vacances pour ceux qui tombent en vacances ou pour ceux qui arrêtent leurs vacances. Désolé pour vous, le boulot va reprendre. Mais voilà, en tout cas profitez bien de ce petit week-end avec la famille. Et puis encore une fois, vraiment grand grand merci à tous euh, de votre soutien. On a atteint euh, bientôt les 1400 abonnés. C'est juste euh, énorme pour moi. Euh, voilà, moi je, je surkiffe. 
dans Boutia, j'ai le kiki tout dur tous les matins. <rire> Dès que je vois et que je fais réactualiser, j'ai le kiki tout dur. Hein hein voilà. Bon, allez, on en reste là avec la déconnade. Et puis, je vous dis plus qu'une chose fuck le superflu, encore une fois, profitez de la vie. Je ne suis qu'un geek, pas un no life. Bye bye, les gens. Peace!